हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ पैथोलॉजी हम जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर फोर कर रहे हैं और इस थर, जो हिमोडाइनमिक चैप्टर का आज जो पार्ट मुझे डिस्कस करना है दैर इज हिमोस्टैस एंड थ्रोम्बोसिस इसके बाद हम एम्बॉलिज्म भी एक्चुअली पढ़ेंगे आज ही की वीडियो में सो नॉर्मल हिमोस्टिस कंप्राइज इज अ सीरीज ऑफ रेगुलेटेड प्रोसेस दैट कल्यूमिनेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट दैट लिमिट्स द ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड वेसल द पैथोलॉजिक काउंटर पार्ट ऑफ हीमोस्टेस इज थ्रोम्बोसिस तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये एक्चुअली एक दूसरे के अपोजिट हैं एंटोनिम्स हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ ब्लड वेसल हेयर और इस ब्लड वेसल में बिकॉज ऑफ एनी रीजन देर इज अ ब्रीच ऑफ द ब्लड वेसल तो ब्लड यहाँ से निकलेगा ब्लीडिंग होगी तो इसको स्टॉप किया जाता है सो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ जो प्लग बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमो स्टेसिस जब आप अपने सर्जरी के राउंड्स करेंगे या सर्जरी के वार्ड्स जब आपके लगे होंगे ड्यूटी आपकी तो ज़ाहिर आप ऑपरेशन थिएटर भी जाएंगे और ऑपरेशन थिएटर में यू विल नोटिस कि अगर कोई सर्जन इंसीजन लगाता है किसी भी टिश्यू प्लेन में तो वहाँ से ऑब्वियसली ब्लड वेसल जो है उसमें से ब्लड ऊज आउट करता है देन दे यूज यू नो अ डायथर्मी टू स्टॉप द ब्लीडिंग दिस इज कॉल्ड हीमोस्टैसिस हीमोस्टैसिस का मतलब यह है कि ब्लीडिंग को रोकना और ब्लड वेसल की इंटेग्रिटी को री करना तो ये एक एंड पर हिमोस्टेसिस है जिसमें ब्लड को हम रोकते हैं इसका बिल्कुल काउंटर पार्ट है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस का मतलब ये है कि एक क्लॉट सा बन जाएगा इस तरह से ब्लड वेसल के अंदर और इस एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स को हम क्या नाम देते हैं थ्रोम्बोसिस देर एक्चुअली एंटोनम वर्ड्स टू ईच अदर अब नॉर्मल हिमोस्टिस की मुझे बात करनी है कि ये ब्लड रोकने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है हिमोस्टिस इज़ अ प्रिसाइजली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लेटलेट्स इन्वॉल्विंग क्लॉडिंग फैक्टर्स एंड दी एंडोथीलियम दैट अकर्स एट द साइट ऑफ वैस्कुलर इंजरी एंड कलमिनेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट तो हिमोस्टिस में भी ब्लड क्लॉट बन रहा है लेकिन द पर्पज ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन इज टू री स्टोर दी एंडोथीलियल इंटेग्रिटी ताकि ब्लीडिंग रुक जाए द जनरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू हिमोस्टिस एट द साइट ऑफ वैस्कुलर इंजरी आर शोन इन द फिगर देखते भी हैं अभी बट वॉट हैपन्स नंबर वन इज द आर्टीरियोलर वैजो कंस्ट्रक्शन और इसका पर्पज ये होता है कि ब्लड वैसल से जो ब्लड का लॉस है वो रुक जाए सो देर इज अजो कंस्ट्रक्शन देन देर इज प्राइमरी हिमोस्टिस विच मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग यानी अगर ये ब्लड वेसल है और यहां पे कोई भी डैमेज हो गया है तो प्लेटलेट्स विल कम हेयर एंड कवर दिस एरिया दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हिमोस्टिस होता बेसिकली यह है कि अगर कोई भी रपच्चर है या कोई भी ब्रीच है एंडोथीलियम की इंटेग्रिटी में सो देर इज एक्सपोजर यहाँ से जो टिश्यू ज़्यादा डैमेज हुआ है सो व्हाट विल हैपन कि वॉन विलिब्रैंड फैक्टर एंड कोलेजन विल बी एक्सपोज और इनके एक्सपोजर से प्लेटलेट्स आर अट्रैक्टेड एंड दे मेक द प्राइमरी हिमोस्टेटिक प्लग विच इज नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स सो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी हिमोस्टिस देन वॉट हैपन्स इज सेकेंडरी हिमोस्टिस विच मीन्स इस प्लेटलेट प्लग में फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाता है सो वंस फाइब्रिन प्रोटीन का मैशवर्क जमा हो जाए यहां पर प्लेटलेट के प्लग पर दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हिमोस्टिस ठीक है सो वैस्कुलर इंजरी एक्सपोज टिश्यू फैक्टर एट द साइट ऑफ इंजरी द टिश्यू फैक्टर इज अम्ब्रेन बाउंड प्रो कॉर्गलेंट ग्लाइको प्रोटीन दैट इज नॉर्मली एक्सप्रेस बाई द सब एंडोथीरियल सेल्स टिश्यू फैक्टर बाइंड एंड एक्टिवेट फैक्टर सेवन सेटिंग इन मोशन अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन दट कलमिलेट इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रॉम्बिन जनरेशन मैंने हेमेटोलॉजी का मॉड्यूल ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है और हेमेटोलॉजी का मॉड्यूल पैथोलॉजी से जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें ये सारे रिएक्शन कोगुलेशन के हमने ऑलरेडी डिस्कस किए मैं तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखेगा इस इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा उसको टच करेंगे लेकिन डिटेल्ड मैंने ऑलरेडी कोगुलेशन पर वीडियो बना रखी है अब जब थ्रॉम्बिन बनता है इस पाथवे के थ्रू इट क्लीव द सर्कुलेटिंग फेब्रिनोजेन इन टू फेब्रिन और फेब्रिन प्लेटलेट का जो प्लग बनता है उस पर जाकर मैशवर्क की तरह जमा हो जाता है टू मेक द प्लेट Platelet plug more stable. This is called secondary hemostasis. Then there is clot stabilization and resorption. जिसका मतलब क्या है कि जो polymerized fibrin है and the platelet aggregates, they undergo contraction to form a solid permanent plug. और इस permanent plug की वजह से जो blood vessel में breach हुआ था जो rupture हुआ था जो damage हुआ था वो seal हो जाता है तो ये पूरा sealing mechanism है ताकि blood vessel आपकी seal हो जाए और hemostasis store हो और blood lose ना हो So that is the whole idea. Yeah. So, if you look at this diagram, for example, the first step I told you is vasoconstriction. Then what happens? Kg platelets are coming here, and they are adhering to the endothelium, and 
द रीज़न फॉर दिस वॉज बेसिकली दिस वॉज द टिश्यू डैमेज तो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर एक्सपोज हो जाता है एंड इट कॉल्स ऑन द प्लेटलेट्स इस प्लेटलेट्स पर यू सी ये फिब्रिन मैशवर्क जमा होना शुरू हो जाता है इस तरह से एंड देन द लास्ट थिंग इज प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड पॉलीमराइज फिब्रिन दिस इज नाउ अ परमिनेंट सील दिस इज नाउ अ परमिनेंट प्लाक तो ब्लड वेसल जो डैमेज हुआ था जिसमें से ब्लड लीक हो सकता था अब वो कम्प्लीटली सील हो चुकी है बाई द प्रोसेस ऑफ हिमास्टिस ठीक है ये कॉन्सेप्ट है हेमोस्टिस का इट शुड बी एम्फिसाइज दैट द एंडोथेलियल सेल्स आर सेंट्रल रेगुलेटर्स ऑफ हेमोस्टिस बिकॉज द बैलेंस बिटवीन द एंटी थ्रोम्बोटिक एंड प्रो थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज ऑफ द एंडोथेलियम डिटरमाइंस कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स एक्सप्रेस अ वराइटी ऑफ एंटा कॉगलेंट फैक्टर्स यानी ये जो ब्लड वैसल की एंडोथीलियम है इट प्रोड्यूस थिंग्स विच स्टॉप क्लोरिंग और वो क्लोरिंग रोकने वाले फैक्टर्स कहलाते हैं एंटा कॉगलेंट फैक्टर्स दे एक्चुअली इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड कॉगलेशन दे प्रोमोट फाइब्रीनोलाइसिस सो ये हर वो काम करेंगे जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो ओके बिसाइड स्ट्रामा एंडोथीलियम कैन बी एक्टिवेटेड बाय माइक्रोबियल पैथोजेन हिमोडाइनमिक फोर्सेज सच एज ब्लड प्रेशर प्रो इन्फ्लमेटरी मीडिएटर्स अभी हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी वैन वी टॉक अबाउट थ्रॉम्बस फॉर्मेशन वंस एंडोथीलियम इज एक्टिवेटेड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर इज एक्सपोज दैन प्लेटलेट एग्रीगेशन कैन स्टार्ट द फॉलोइंग सेक्शन नाउ डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ प्लेटलेट्स एंड कॉगलेशन फैक्टर एंड एंडोथीलियम इन द हेमोस्टिस तो तीन चीज़ों का हमने रोल डिस्कस करना है प्लेटलेट ये जो सारा प्लेटलेट प्लग बना उनका क्या काम है हेमोस्टिस में फिर कॉगलेशन फैक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं एंड देन एंडोथीलियम का क्या रोल है सो द फर्स्ट थिंग इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन हेमोस्टिस बाय फॉर्मिंग द प्राइमरी प्लग और ये जो प्राइमरी प्लग था जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आकर के एंडोथीलियल डैमेज को कवर करती है वो प्लेटलेट ही है सो प्लेटलेट इज द फर्स्ट थिंग प्लेटलेट एडिशन तो इनका प्राइमरी रोल है ऑब्वियसली और ये प्लेटलेट्स जो हैं दे आर डिस्क्रेब इन न्यूक्लिएट सेल फ्रैगमेंट्स दैट आर शेडिंग ऑफ एक्चुअली फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स इन द बॉडी और फिर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं दे कंटेन अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जाम्पल इनमें साइडोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं देर आर एल्फा ग्रैन्यूल्स विच हैव द एडिजन मॉलिक्यूल्स पी सेलेक्टिन ये एडिजन मॉलिक्यूल इनको एंडोथीलियम से एडहेयर करने में बाइंड करने में हेल्प करते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल फॉर एग्जाम्पल दे कंटेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन सच एज फिब्रिनोजेन कोआगुलेशन फैक्टर फाइव वॉन विली ब्रांड फैक्टर प्लेटलेट एग्रीवेरिंग फैक्टर फोर ऑल दीज फैक्टर्स दे ऑल प्रोमोट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्लग आफ्टर ट्रोमैरिक वैस्कुलर इंजरी प्लेटलेट्स एनकाउंटर कॉन्स्टिटुएंट्स ऑफ सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू सच एज वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंड तो ये इनिशियल डैमेज है कि जब कभी एंडोथीलियल इंजरी होगी सो दीज टू थिंग्स फ्रॉम द एंडोथीलियम विल बी एक्सपोज और जब ये एक्सपोज होगा तो प्लेटलेट यहाँ आके बाइंड करेगा प्लेटलेट एडिजन इज मीडिएटेड लार्जली बाय इंट्रैक्शन विद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर Uh, which act as a bridge between the platelet surface receptor glycoprotein 1 and exposed collagen so obviously yahan se jo collagen expose hua hai platelet ki bhi koi protein hogi jo is collagen ko identify karegi isse bind karegi to platelet ki us protein ka naam hai glycoprotein 1b so that's on the platelet okay it binds with the exposed collagen notably genetic deficiency of either von willebrand factor or the glycoprotein 1b which is called the bernard solier syndrome it will lead to it will result in bleeding disorders obviously this is something very important dekhen is step par uh, ye hai na pehla step pehla step ye hai ki there is endothelial injury and the platelets are coming and binding here yahan एंडोथीलियम में क्या चीज़ है जो हेल्प कर रही है इस प्रोसेस को वॉन विलिब्रेंट फैक्टर अब प्लेटलेट में क्या चीज़ है जो इसको हेल्प कर रही है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन वन बी अब अगर ग्लाइकोप्रोटीन वन बी डेफिशिएंट है या वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंट है तो इंट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स विद द एंडोथीलियम नहीं होगा नहीं होगा तो प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो यहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी ये सील नहीं होगा सो so, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्लेटलेट्स रैपिडली चेंज देयर शेप एडिजन के बाद बींग कन्वर्टी टू स्मूथ डिस्क टू स्पाइकी सी और शिन लाइक फीचर्स दिस चेंज इज अकम्पनीड बाई ऑल्ट्रेशन इन ग्लाइकोप्रोटीन टू बी इन थ्री ए दैट इंक्रीजेज इट्स एफिनिटी फॉर फिब्रिनोजेन अब एक दफ़ा जब प्लेटलेट आकर के यहाँ बैठ गए तो अब एक्चुअली इनको फिब्रिनोजेन फिब्रिन इनके साथ रिएक्ट करना है सो दे हैव नाउ एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन टू बी थ्री ए ओके सिक्रेशन ऑफ ऑफ ग्रैन्यूल कॉन्टेंट्स अकर्स अलॉन्ग विथ 
changes in the shape these two events are often referred to as platelet activation yani platelet yahan ke bind kar raha hai apni shape change kar raha hai apne granules ko release karwa raha hai taaki tamam platelet aggravating factor ye sab cheeze nikle this is called platelet activation is sare phenomena ko kehte hain yani platelet agar activate ho gaya to clotting ho jayegi aur bleeding ruk jayegi theek hai platelet activation is triggered by numerous factors including uh, the coagulation uh, factor thrombin and adp as well adenosine diphosphate thrombin activates platelets through special g coupled protein uh, which is the protease activated receptor that's too much of the detail even if you don't remember that's fine thromboxane a2 is another important mediator for platelet activation so the bottom line is that platelets uh, bind to the site of injury they are activated and then there is platelet aggregation that it calls for more and more platelets the conformational change in the proteins glycoprotein 2b and 3a that occur with platelet activation allow binding of fibrinogen which is a large bivalent plasma polypeptide that forms the bridge between the adjacent platelet to प्लेटलेट और एंडोथीलियम के दरमियान जो ब्रिज बना था वो ग्लाइकोप्रोटीन वन बी ने बनाया था अब एक प्लेटलेट और दूसरे प्लेटलेट के बीच में जो ब्रिजेस बन रहे हैं दैट इज़ यूजली बिकॉज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन टू बी एंड थ्री है और इनकी अगर हेरिडिटेरी डेफिशेंसी है तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया में इनिशियल प्लेटलेट प्लग बनेगा लेकिन जो प्लेटलेट्स आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे थे यहाँ पे देर विल बी प्रॉब्लम ठीक है द इनिशियल वेव ऑफ एग्रीगेशन इज रिवर्सिबल बट कंकर एक्टिवेशन ऑफ थ्रॉम्बिन स्टेबलाइज द प्लेटलेट प्लग सो प्लेटलेट कॉन्ट्रेक्शन का फिनोमिना और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और फिब्रिन डिपोजिशन विल ऑल बी डिस्टर्ब इन ग्लैंसमैन थ्रोम्बेस्थीनिया because these proteins are required for platelet to platelet interaction in parallel thrombin also converts fibrinogen into fibrin which is accumulated on the platelet plug and now this is called the secondary hemostatic plug so ye humne blood module mein sari cheeze kar bhi rakhi hain but uh, since it was important that's another important diagram jisme ek platelet ka endothelial von willebrand factor के साथ इंट्रैक्शन बताया है वाया ग्लाइकोप्रोटीन वन बी अगर ये डेफिशिएंट है तो प्लेटलेट एंडोथीलियम से बाइंड नहीं करेगा और प्लेटलेट टू प्लेटलेट जो बाइंडिंग हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन टू बी एंड थ्री है इनकी डेफिशिएंसी कहलाती है ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया और अगर ग्लाइकोप्रोटीन वन बी की डेफिशेंसी है तो दैट इज कॉल्ड बर्नाट सोलियर सिंड्रोम ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि बर्नाट सोलियर सिंड्रोम और ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया क्या चीज़ें हैं तो आपको पता होना चाहिए किस प्रोटीन की डेफिशेंसी की बात हो रही है ठीक है सो तीन चीजें हमें डिस्कस करनी थी नंबर वन वाज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स एंड नंबर टू वाज़ द कॉगुलेशन कैस्केड एंड नंबर थ्री वाज़ टू डिस्कस द रोल ऑफ एंडोथीलियम इन हिमोस्टिस तो प्लेटलेट्स की बात हमने कर ली अब कॉगुलेशन कैस्केड की बात करनी है एक मेरा सजेशन आपको यह है कि मैंने फिजियोलॉजी का जब हेमोटोलॉजी मॉड्यूल आपको पढ़ाया तो उसमें डिटेल uh, में कॉगुलेशन कॉस्केट पर वीडियो बनी हुई है सो so, वो वीडियो जरूर देख लेना मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ लिंक पॉप भी कर दे कर देता हूँ ताकि वो आपको मिल जाए ये ऊपर आ रहा है लिंक देख लो इसको क्लिक कर लो तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा अदरवाइज ये कि फिर आपको ये सही से समझ में नहीं आएगा वहाँ बहुत डिटेल में मैंने कॉगुलेशन कैस्केट सारा समझाया हुआ है कॉगुलेशन कैस्केट इज अ सीरीज ऑफ एम्पलीफाइंग इन्जाइमेटिक रिएक्शन दट लीड टू डेपोजिशन ऑफ इनसॉलिबल फिब्रिन क्लॉट सो अल्टीमेटली वॉट हैपन्स देर आर टू पाथवेज ऑफ कॉगुलेशन प्रोफाइल वन इज कॉल्ड द इंट्रेंसिक पाथवे एंड द अदर वन इज कॉल्ड द एक्सट्रेंसिक पाथवे और इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि वॉट वी in the laboratory jis tarah clotting hoti hai that is the intrinsic pathway so what happens ke any negatively charged surface such as the glass beads will initiate the uh, conversion of uh, a clotting factor 12 into activated clotting factor this activation will lead to activation of clotting factor 11 clotting factor 11 activation will lead to activation of clotting factor 9 which binds with the factor 8 activated factor 8 and this leads to uh, conversion of uh, factor 10 to active factor 10 which binds to factor 5 activated version and ultimately prothrombin is converted into thrombin and once this happens this thrombin converts fibrinogen into fibrin aur ye jo fibrin hai it will go on to the platelet plug aur usko ja ke stabilize karega if this is the series of reaction which is being used this is called intrinsic pathway and the extrinsic pathway is associated with the tissue factor so if there is tissue factor available or exposure of the tissue factor such as in the endothelial injury then uh, initiating uh, 
point is the factor 7. Factor 7 is converted into factor 7a which leads to activation of factor 10 into activated factor 10 and then the rest of the story is same. Prothrombin is converted into thrombin and it converts fibrinogen into fibrin. Once fibrin is made it stabilizes platelets. So these are the two pathways and that is what we do in the laboratory. However what happens in vivo our body mein kya ho hota hai? Ki when there is vascular damage to tissue factor exposed hota hai. endothelial injury ki wajah se factor 7 activate hota hai. जैसे एक्सट्रेंसिक पाथवे हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा फैक्टर 7 की एक्टिवेशन से फैक्टर uh, 9 इज एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एक्टिवेट्स फैक्टर 10 एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्रोथ्रोमिन से थ्रोमिन थ्रोमिन की वजह से फिब्रिनोजन 2 फिब्रिन सो दैट अल्टीमेटली वी गेट फिब्रिन एंड दिस फिब्रिन देन स्टेबलाइजेस प्लेटलेट क्लॉट सो ये सारी जो है ना ये मैं फैक्टर 10 फैक्टर 9 ये जो नाम ले रहा हूं दीस आर ऑल प्रोटींस एंड दीस प्रोटींस आर ऑब्वियसली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी सो अगर किसी भी वजह से कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा तो फिब्रिन नहीं बनेगा और अगर फिब्रिन नहीं बनेगा तो जो प्लेटलेट क्लॉट बना था प्लेटलेट प्लग बना था वो स्टेबलाइज नहीं होगा यानी तीन आर्म्स हैं हीमोस्टेसिस के यानी ब्लड को लीक होने से बचाने के या ब्लड वेसल की रिपेयर के या ब्लड वेसल को सील करने के देयर आर थ्री आर्म्स नंबर 1 इज प्लेटलेट तो प्लेटलेट का रोल हमने डिस्कस कर लिया था नंबर 2 इज कोआगुलेशन प्रोफाइल कोआगुलेशन प्रोफाइल का मतलब है ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन और लास्ट चीज है फिर रोल ऑफ एंडोथेलियम ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं एंड सम ऑफ देम आर विटामिन K dependent, therefore vitamin K is very important for formation of some of the clotting factors. Or वो आपको पता होना भी जरूरी है. और वो factors कौन से हैं? These are the factors. Factor two, seven, nine, and ten. The enzymatic reaction that produces gamma carboxylated gametic acid, which are required for production of these clotting factors, are basically vitamin K dependent. Okay, as a cofactor and are antagonized by drugs such as coumadin, a widely used anticoagulant. So, if you are coumadin, use kar rahe, so it is basically blocking vitamin K dependent factors. Or if these factors kisi bhi wajah se block honge, to clotting hogi ya slow hogi. Slow ho jayegi na yar, kyunki ye clotting karwa rahe factors. To ye factors nahi honge, to obviously clotting um, nahi hogi. Right. So, based on the assays performed in the clinical laboratories, the coagulation cascade has traditionally been divided into extrinsic and intrinsic pathway, which we have disseminated here. If there is a physical surface available, which has a negatively charged surface, such as glass beads, we use karke, clotting initiate kar rahe, so that is called intrinsic pathway. Okay. Prothrombin time kya cheez hai? It is an assay that assesses the function of proteins which are involved in the extrinsic pathway. For example, factor number 7, 10, 5 and prothrombin which is factor 2 and fibrinogen. In brief, tissue factor, phospholipids and calcium are added to the plasma and the time of clot formation is recorded. So, you have a tube which is in the plasma. What do you add kar denge? You add tissue factor into it and then you note the time. By jab aap ने एड किया टिश्यू फैक्टर तब से लेके जब तक फिब्रिन क्लॉट बना उसका टाइम नोट करते हैं दैट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम बिल्कुल इसी तरह देयर इज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इट असेसेस द इंट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे की प्रोटीन्स स्टार्ट हो रही हैं 12 से सो फैक्टर 12 11 9 8 10 5 एंड 2 एंड फिब्रिनोजन इन दिस एसे क्लॉटिंग ऑफ प्लाज्मा इज इनिशिएटेड बाय एडिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड देन यू uh, you know, note the time to fibrin clot formation. So again, there is a tube here and what you are adding now is the negatively charged surface and then you record the time for uh, fibrin clot formation. So basically, you are assessing all these proteins. So this PTT assay basically assess all the proteins which are involved in uh, this particular pathway, the intrinsic pathway, okay? So there are two uh, ways to identify uh, if the fibrin clot is being formed okay. We can investigate these bit of clotting factors which are involved in the extrinsic pathway uh, and that is uh, known uh, laboratory test is known as the PT and uh, the profi the uh, thromboplastin time the partial PTT which is the short form for this uh, is uh, basically calculating the effectiveness of uh, the proteins involved in intrinsic pathway so you don't know terms important hai aapke medical wards ke liye PT and PTT so you must know that although PT and PTT essays are of great utility in evaluating the coagulation factors function in the patients they do not recapitulate the events that lead to coagulation in vivo 
दिस पॉइंट ऑब्वियसली आप एक ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं ना या टिश्यू फैक्टर डाल रहे हैं या उसके अंदर ग्लास सरफेस नेगेटिवली चार्ज बीज डाल रहे हैं सो दैट इज हैपनिंग इन विट्रो इज इट रियली डिपेक्टिव ऑफ वॉट हैपन्स इन वीवो दिस पॉइंट is most clearly made by considering the clinical effects of deficiencies of various coagulation factors deficiencies of factor 7 uh, factor 5 8 9 and 10 are associated with moderate to severe bleeding disorders and prothrombin deficiency is likely incompatible with life so that is so important in contrast factor 11 deficiency is only associated with mild bleeding and individuals with factor 12 deficiency do not bleed and in fact may be susceptible to thrombosis in fact so that's a paradoxic behavior this paradoxic effect of factor 12 deficiency may be explained by involvement of factor 12 in fibrinolysis pathway so if that's not happening you know uh, then thrombosis happens okay based on the effects of various factor deficiencies in humans it is believed that in vivo factor 7 tissue factor complex is the most important activator of factor 9 so this is what we have discussed in this pathway i'm not going into the details for this amongst the coagulation factor thrombin is the most important because it's uh, various enzyme activities control diverse aspects of hemostasis um i think i can go through it and uh, we this is something new that we have to discuss amongst thrombin's most important activities following are the ones which you must remember the job of thrombin and where was thrombin in the pathway that is an important thing for you to remember that was a key feature which was uh, modulating the last step of coagulation cascade jo kya tha fibrinogen ko fibrin mein convert karna ye kiski wajah se hota hai thrombin ki wajah se hota hai so thrombin is very important in hemostasis it converts fibrinogen into fibrin aur ye fibrin ke jo uh, you know final meshy network fibers hain wo jaake platelet ko bind karte hain aur use is लाइज करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं थ्रामिन कैन ऑल्सो एक्टिवेट प्लेटलेट्स एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स आर फॉर हिमोस्टेटिक प्रोसेस दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रो इन्फ्लेमेशन दे हैव प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट सो बिकॉज ऑफ द प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टिश्यू रिपेयर एंड एनजॉर्जनिस एंटाय कॉगुलेंट इफेक्ट एज वेल थ्रामिन um remarkably through mechanism described later that may be you may be asking yourself ki yaar ye kya baat hui hum to thrombin ka role pad rahe hain coagulation mein to iska anti coagulation effect kya hai so we'll talk about it in a minute factors that limit coagulation is then another important thing to understand ki kaun si cheeze hain jiski wajah se coagulation actually uh, you know it is limited nahi hoti coagulation rukti hai once initiated coagulation must be restricted to the site of vascular injury to prevent the deleterious uh, consequences ye sun ke ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ी खराब चीज है नुकसान दी बट ऐसा नहीं है इस इंपॉर्टेंट आपको कॉगुलेशन को एक वक्त पे रोकना है सपोज दिस इज द ब्लड वेसल इस ब्लड वेसल में यहाँ ब्रीच होता है तो आपके प्लेटलेट्स यहाँ आएंगे बाइंडिंग होगी कॉगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होगा और ये प्लग बन जाएगा यहाँ पे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी लेकिन अब इस कॉगुलेशन को भी तो रोकना पड़ेगा क्योंकि अगर इस कॉगुलेशन को नहीं रोका तो ये पूरा थ्रॉम्बस यहाँ पे बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा पूरा ब्लड वेसल को ब्लॉक करेगा सो इट हैज टू बी स्टॉप्ड वन लिमिटिंग फैक्टर इज सिंपल डायल्यूशन ब्लड फ्लोइंग पास द साइट ऑफ इंजरी वॉश इज आउट द कॉगुलेशन फैक्टर एक दफा जब ब्लड सील हो जाता है सो इट वॉश इज आउट द कॉगुलेशन फैक्टर एंड अब जब कॉगुलेशन फैक्टर इस एरिया में नहीं होंगे देन फर्दर कॉगुलेशन विल बी लिमिटेड इट विल बी स्टॉप्ड ठीक है Uh, activation of coagulation cal- cascade also sets into motion a fibrinolytic cascade yani agar thoda sa zyada coagulation ho jati hai to fibrinolytic lysis ki wajah se ye system uh, jaise ki plasmin hai ye jo extra clot ban gaya hai ya jo extra coagulation ho gayi hai usko dissolve karke khatam kar diya jata hai aur is pure process mein ek uh, breakdown product banta hai which is called d dimer so d dimer actually is a useful marker for severe thrombotic state kyunki zyada thromb थ्रोम्बोसिस हुई है तो ऑब्वियसली उसका ब्रेकडाउन भी ज्यादा होगा तो डी डायमर इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ थ्रोम्बोसिस राइट सो दैट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ एंडोथीलियम इन द प्रोसेस ऑफ कॉर्गुलेशन द बैलेंस बिटवीन एंटाई कॉगुलेंट एंड प्रो कॉर्गुलेंट एक्टिविटीज ऑफ एंडोथीलियम डिटरमाइंस के क्लॉट बनेगा या नहीं बनेगा नॉर्मल एंडोथीलियम सेल्स एक्सप्रेस मल्टीपल फैक्टर्स दैट इनिबेट प्रो कॉर्गुलेंट एक्टिविटीज यानी वो कॉगुलेशन नहीं होने देते हैं दिस फैक्टर एक्ट इन कंसर्ट टू प्रिवर prevent thrombosis actually so normal epithelium will actually uh, kind of inhibit the process of uh, thrombus formation and they will inhibit the process of coagulation yani anti thrombotic property hai endothelium ki it can be divided uh, into activities directed at platelets coagulation fibrinolysis ye sari armory hai endothelium ke paas so they are very good 
एंडोथीलियम जो है हमारी ब्लड वेसल्स की इट कैन इनिबिट प्लेटलेट्स and how does it do it an obvious effect of intact endothelium is to serve as a barrier that shields the platelets from uh, you know binding the von willebrand factor and collagen so if the endothelium is intact there is no exposure of von willebrand factor and there is no binding with the platelet so it can actually just by maintaining its integrity it is stopping platelets to bind with itself however normal endothelium also releases a number of factors and these factors include prostacyclin for example nitric oxide for example and these are important for pushing away the platelets okay so that sort of stuff anti coagulant effects uh, is another very important property of the normal endothelium normal endothelium shields coagulation factor from the tissue factor in the vessel wall and they also uh, you know produce some stuff such as thrombomodulin endothelin protein c receptor which are ultimately uh, kind of involved in anti coagulation protein such as protein c which is uh, an anti coagulant that we have okay right activated protein c and s complex is a potent inhibitor of coagulation factor 5 and 8 so by having protein c uh, and protein s activated this complex inhibit these clotting factors and once the clotting factors are inhibited obviously clotting will not happen and this is a uh, you know anti coagulant property of endothelium heparin like molecules on the surface of the endothelium bind and activate anti thrombin another anti coagulant which inhibit a lot of clotting factors so you see the endothelium is uh, releasing substances which are anti coagulant yani jo coagulation ko nahi hone dete and then the endothelium also has fibrinolytic effect normal endothelium cell synthesizes tissue plasminogen activator jo jahan kahin agar thoda bahut fibrinolytic pathway activated hai to ye fibrinolysis karenge aur isko tehas nehas kar denge tabah kar denge so your endothelium is actually वेरी इंपॉर्टेंट एंडोथीलियम अगर एक्सपोज कर दे वॉन विलिब्रैंड फैक्टर को तो कॉगुलेशन होगा इट विल हैपन लेकिन इसमें से बहुत सारी वो चीजें भी निकल रही हैं जो कॉगुलेशन को नहीं होने देंगी उसको रोकेंगी सो एंडोथीलियम हैज अ डुअल रोल इट इज प्रो कोआगुलेंट in certain circumstances it is also anti coagulant in certain circumstances usually it is anti coagulant but if there is a damage it becomes pro coagulant or damage mein pro coagulation zaruri bhi hai zara soche na ek blood vessel hai isme koi damage ho gaya aur endothelium kahe ki ji main to anti coagulant hu main to coagulation hone hi nahi dungi to ye blood to sari zindagi leak hota rahega lekin endothelium jaise hi damage hota hai anti coagulant se iska role shift ho jata hai aur ye kya ban jati hai it becomes pro coagulant और यहां कॉगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है सो व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम इन योर बॉडी सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ दी हिमोस्टिस इज हैपन नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रोम्बस अच्छा थ्रोम्बोसिस की अब तक जितनी हम बात कर रहे हैं सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि इफ देयर इज अ ब्लड वेसल एंड उस ब्लड वेसल के अंदर कोई इस तरह से सॉलिड मास जमा हो गया है प्लेटलेट एग्रीगेशन है या वॉट सो एवर बट देर इज अ मास नाउ एंड दिस इज वॉट वी कॉल द थ्रोम्बस अब ये थ्रोम्बस ऐसे नॉर्मल पर्सन में तो नहीं बनेगा ना देर विल बी सम रीजन जिसकी वजह से ये बनेगा सो so, तीन चीजें आपको याद रखनी है If there is an endothelial injury, यानी ये जो blood vessel है उसकी endothelium में अगर किसी भी वजह से कोई injury है number टू there is stasis or turbulence of blood flow, यानी blood flow जो normal जा रहा होता है smooth, अगर उसमें किसी भी वजह से कोई turbulence है and then the third one is a hyper coagulable state. Now hyper coagulable state का मतलब ये होता है कि जो blood flow कर रहा है हमारी blood vessels में उसमें कुछ factors ऐसे हैं जो coagulation ज्यादा कर पाएंगे सो दैट इज नॉन एज अपर कोआगुलेबल यानी दैट इज नो मोर अ नॉर्मल ब्लड इसमें कोआगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ गई है एंड अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि व्हाट आर द कंडीशंस जिसमें हाइपर कोआगुलेबिलिटी बढ़ जाती है बट द पॉइंट इज कि इन तीनों चीजों की मौजूदगी में नॉट नेसेसरीली कि तीनों मौजूद हो इनमें से कोई एक भी होगा तो थ्रोम्बस बन सकता है दिस इज नॉन एज अ विचुअस ट्रायड यानी इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर अ थ्रोम्बस कैन बी फॉर्मड इफ देयर इज एंडोथेलियल इंजरी इफ देयर इज एबनॉर्मल ब्लड फ्लो एंड इफ देयर इज हाइपर कोआगुलेबल स्टेट ठीक है तो इन तीनों कंडीशंस में वन कैन हैज अ थ्रोम्बस एंड थ्रोम्बोसिस इज one of the sources scourges of modern men because it underlies the most serious and common forms of cardiovascular diseases such as atherosclerosis such as hypertension all these things can uh, lead to either for example agar kisi ko atherosclerosis hai so think about a blood vessel or is blood vessel ki ye endothelial lining hai or atherosclerotic plaques yahan banna shuru ho jate hain so there will be a endothelial injury aur is injury ki wajah se jo blood flow hai that will not be smooth it will be turbulent so abnormal 
नॉर्मल ब्लड फ्लो और दिस कैन लीड टू थ्रॉम्बस फॉर्मेशन हाइपर में भी ऐसे ही है इन हाइपर टेंशन देयर मे बी डैमेज टू दी एंडोथीलियम विच कैन लीड टू एब नॉर्मल ब्लड फ्लो एंड देन थ्रॉम्बोसिस सो अब ये जो तीनों विचोर्स ट्राइट के कॉम्पोनेंट्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखते हैं कौन कौन सी कॉमन कॉजेज हैं विच कैन लीड टू एंडोथीलियल इंजरी वॉट आर द कॉमन कॉजेज विच कैन लीड टू एब नॉर्मल ब्लड फ्लो एंड देन वॉट आर द कॉमन कॉजेज विच मेक द ब्लड हाइपर कोएगुलेबल so first of all let's talk about the endothelial injury endothelial injury leading to platelet activation almost inevitably underlines thrombus formation yani hamesha kisi na kisi level ki endothelial injury to maujood hogi hi okay uh, notably cardiac and arterial clots are typically rich in platelets and it is believed that platelet adherence and activation is a necessary prerequisite for thrombus formation under high shear stress such as exist in the arteries as well as the heart so arteries mein jo blood guzar raha hai that is going in a very high pressure environment so arteries are blood vessels jisme pressure kafi zyada hota hai so is also true for the heart heart jab contract karta hai so there is a very high pressure inside the heart aur yahan pe thrombus generate hone ke liye thik thak एटलेट्स का आपस में जुड़ना जरूरी है ताकि वो थ्रॉम्बस सस्टेन कर सके सो so, अगर हम कह रहे हैं कि आर्टरी में थ्रॉम्बस बन रहा है इट मींस के देर आर लॉट ऑफ प्लेट्स प्लेटलेट्स इन देयर एंड देयर फॉर वी से कि व्हेन एवर देयर इज अ थ्रॉम्बस इन एन आर्टरी और इन हार्ट दैट इज इक्वल इन टू सेइंग दैट दिस थ्रॉम्बस कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्लेटलेट्स दिस इनसाइट्स provides part of the reasoning behind the use of aspirin and other platelet inhibitors in coronary artery disease so now you understand you use platelet inhibitors or aspirin so that platelets are not aggregated and thrombus is not formed obviously severe endothelial injury may trigger thrombosis by also exposing von willebrand factor and the tissue factor from the endothelial wall however inflammation and other noxious stimuli also promote thrombosis by shifting the pattern of gene expression in the endothelium that becomes pro thrombotic now they are actually talking about all the factors which can lead to changes in the endothelium this change is sometimes referred to as endothelial activation or dysfunction so if there is um, you know any injury because of any reason hypertension atherosclerosis there is exposure of von willebrand factor then there is a cascade of uh, thrombus formation which is initiated the role of endothelial cell activation and dysfunction in arterial thrombosis is discussed also in these chapters we will talk about them in these videos here it is uh, suffice it suffice to uh, mention several of the major prothrombotic alterations unki hum baat karte hain procoagulant changes endothelial cells activated by the cytokines down regulate the expression of thrombomodulin already described as a key modulator of thrombin activity this may result in sustained activation of thrombin yani agar ye inhibit ho jayega thrombomodulin so there is sustained activation of thrombin which can in turn stimulate platelets and once platelets are stimulated a thrombus will be formed theek hai in addition inflamed endothelium also down regulates expression of other anticoagulant aur zahir hai agar anticoagulant down regulate honge uh, such as protein c then the coagulants will be uh, विल नॉट एक्चुअली भी उनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कोगुलेंट का इफेक्ट कैंसिल करता है एंटाय कोगुलेंट और अगर एंटाय कोगुलेंट की एक्सप्रेशन डाउन हो जाएगी तो कोगुलेंट तो अब खुले आजाद है वो कोगुलेशन करवाएंगे सो दीज आर कॉल्ड प्रो कोगुलेंट चेंजेस देन एंटी फाइब्रीनो लाइरिक इफेक्ट एक्टिवेटेड एंडोथीरियल सेल्स सीक्रीट plasminogen activator inhibitors which limit the fibrinolysis and down regulate the expression of tissue plasminogen activator or agar plasminogen activator ki expression down hogi to that would also favor the formation of thrombus because tpa ka kaam hota hai thrombus ko lyse karna so these are the changes which happen once there is inflammation and exposure of the von willebrand factor jisko hum kehte hain activated endothelium so endothelial injury say what is happening ke ब्लड वैसल की जो एंडोथीलियल लाइनिंग है वो डैमेज हो रही है वॉन विलिब्रैंड फैक्टर एक्सपोज हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रही है एंड दीज आर द इफेक्ट्स विच आर अंडरलाइंग विच मींस के एंटायर कॉगलेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्सप्रेशन कम हो रही है एंड टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर की एक्सप्रेशन भी कम हो रही है द रिजल्ट ऑफ बोथ दीज एक्टिविटीज इस एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रॉम्बस ठीक है तो ये था पहला पॉइंट विच ऑस ट्राइट का एंडोथीलियल इंजरी ना वॉट वॉज द नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट वन वॉज एब normal blood flow now turbulence which is also actually the chaotic blood flow 
यानी ब्लड फ्लो वेसल्स में यूजली लैमिनर होता है कि अगर एक ब्लड वेसल है तो इस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा होता है स्मूथली बट अगर ये ब्लड फ्लो फॉर एनी रीजन के है यानी यू 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 ब्लड यू बड़े प्रेशर में उल्टा सीधा घूम के जा रहा है सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू आर्टीरियल एंड कार्डियक थ्रोम्बोसिस कॉजिंग एंडोथीरियल इंजरी इट सेल्फ एज वेल एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टेसिस इज अ मेजर फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ वेनस थ्रोम्बाय अगर बहुत देर तक ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा सच एज इन वेरी वेरी लॉन्ग फ्लाइट सच एज इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग फ्लाइट एंड यू आर नॉट मूविंग अ लॉट सो योर वेन्स कैन अक्यूमुलेट दीज थ्रॉम बाय एंड इट्स बिकॉज ऑफ स्टेसिस ब्लड उसमें पड़ा रहेगा ब्लड वेसल्स के अंदर स्टेसिस की वजह से और थ्रॉम्बोस बन सकता है अंडर कंडीशन ऑफ नॉर्मल लेमिनर ब्लड फ्लो प्लेटलेट्स आर फाउंड मेनली इन द सेंट ऑफ द वेसल लेकिन अगर स्टेसिस होता है तो प्लेटलेट्स यहां एंडोथीलियम के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और थ्रॉम्बस बनना स्टार्ट हो जाता है और एज ए रिजल्ट होगा क्या बोथ प्रोमोट एंडोथीलियल सेलेक्टिवेशन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया स्टेसिस अलाउ प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइड्स टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद एंडोथीलियम टू मेक अ प्लैक ऑफ प्लेटलेट्स स्टेसिस ऑल्सो स्लो द वॉश आउट ऑफ एक्टिवेटेड क्लोरिंग फैक्टर्स एंड इम्पीड्स द इनफ्लो ऑफ द क्लैरिंग इनहिबिटर्स सो स्टेसिस हो गया ब्लड रुक गया ब्लड फ्लो नहीं कर रहा तो ये सारे फैक्टर्स होंगे और थ्रॉम्बस बन सकता है टर्बुलेंट एंड स्टेरिक ब्लड फ्लो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू थ्रॉम्बस इन अ नंबर ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स Ulcerated atherosclerotic plaque not only exposes the subendothelial ECM extracellular matrix but also causes turbulence yani agar blood vessel ki endothelium mein damage hai so isse ek to khud se bhi inflammation initiate ho jayegi aur jo blood flow hai wo bhi turbulent ho jayega so both these factors will contribute towards thrombus formation ठीक है अब और भी कुछ कंडीशंस इन्होंने यहां बताई है सच एस इफ देर इज माइट्रल वैल्व स्टिनोसिस सो इफ दिस इज द हार्ट एंड दैट इज द पार्टीशन एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू नो देर इज अ माइट्रल वैल्व अगर इसकी स्टिनोसिस है तो ब्लड यहां से टर्बुलेंट होके गुजरेगा टर्बुलेंस की वजह से थ्रॉम्बस कैन बी प्रोड्यूस राइट इन कंजंक्शन विद एट्रियल फिब्रिलेशन अ डायलेटेड एट्रियम ऑल्सो प्रोड्यूस स्टेटिस सो इफ देर इज एट्रियल फिब्रिलेशन डायलेटेड एट्रिया और वेंट्रिकल या देर इज हाइपर विस्कॉसिटी सिंड्रोम सच एज इन पॉलिसाइथीमिया वेरा सो देर इज लॉट मोर रेड ब्लड सेल सो देर इज टर्बुलेंट ब्लड फ्लो एंड बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रॉम्बस सो इन पेशेंट्स में पेशेंट्स विद पॉलिसाइथीमिया वेरा दे आर मोर प्रोन टू थ्रॉम्बस फॉर्मेशन एंड ऑल्सो सब्जिक्वेंटली एम्बुलस फॉर्मेशन सिमिलरली सिकल सेल एनिमी एज एन एग्जाम्पल फॉर डिजीज जिसमें रेड ब्लड सेल की बाइक ऑन के शेप नहीं होती बल्कि सिकल शेप हो जाती है सो वंस द शेप इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल इट कैन ऑल्सो लीड टू टर्ब्यूलेंस और टर्ब्यूलेंस की वजह से थ्रॉम्बस हो जाएगी तो ये दो कंडीशन हो गई ऑफ द विचोर ट्राइंगल नॉट द थर्ड वन इज द हाइपर कोआर्ग्यूएबल स्टेट हाइपर कोआर्ग्यूबिलिटी का मतलब बेसिकली ये है कि देर इज एबनॉर्मली हाई टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू क्लॉट that is what we call hypercoagulable blood and it is typically caused by alterations in the coagulation factor agar coagulation factors kisi wajah se bahut zyada hain for example to obviously blood ki clotting capability bahut badh jayegi this is called hypercoagulability it contributes to infrequent infrequently to arterial or intracardiac thrombosis but is important underlying risk factor for venous thrombosis actually okay so hypercoagulability more so common in venous thrombosis the alterations of coagulation pathways that predispose affected persons to thrombus can be divided into primary problems which are generic secondary problems which are required primary hypercoagulability is most often caused by mutations in factor 5 and prothrombin genes approximately 2 to 15% of whites carry a specific factor 5 mutation which is called the factor 5 leiden mutation among those with recurrent deep venous thrombosis so all this is actually not you know uh, tested in examination too much but what they would like to know is ke what are the common uh, hypercoagulable states so these are listed in this table for primary these are generic causes so in more than 1% of the population what we see is factor 5 mutation or is mutation ki wajah se coagulation profile badh jata hai prothrombin mutation and that is the variant increase levels of these clotting factors so these are all generic mutations then there are rare deficiencies of these uh, you know anti coagulant jab anti coagulants ki deficiency hogi to coagulation badh jayegi and very rare are these ones okay these are all the primary which means genetic abnormalities secondary problems mein high risk of thrombosis kin kin conditions mein hai see prolonged bed rest or immobilization or think of any condition where there is a patient who is for a long time immobilized koi accident ka patient hai ya koi chronic injury hai ya koi long term debilitating illness hai in sub conditions mein because the patient is bed bound 
तो स्टेसिस होगा एंथ्रोम्बस फॉर्मेशन इज मोर इंक्रीज माओकार्डियल इन्फ्रॉक्शन में एट्रियल फिब्रिलेशन सर्जरीज कैंसर ऑल दीज कंडीशन मेक अ पर्सन टू अ हाई रिस्क ऑफ इंक्रीज कॉर्गुलेशन lower risk of thrombosis cardiomyopathy well nephrotic syndrome because you are leasing clotting factors ye tamam wo condition hai jisme aapke jo clotting factor proteins hain wo actually decrease honge theek hai so hypercoagulability is the third limb of the virtuos triad if that is clear let's talk about a few other things and then um, we will move on to the next part of the chapter a single nucleotide substitution of uh, g2a in 3 prime untranslated region of the prothrombin gene is fairly common allele this variant results in increased prothrombin transcription and is associated with a nearly three fold risk of venous thrombosis so that is a common mutation elevated levels of homocysteine also contribute to arterial and venous thrombus as well as to the development of the atherosclerosis so homocysteine levels increased are important risk factor for developing thrombosis less common primary hypercoagulable state inka humne zikr kar liya is table mein so effectively if you understand and remember this particular table then all this text is uh, covered so we have actually discussed all this secondary hypercoagulability um, now this is something new uh, heparin induced thrombocyto pinia syndrome the syndrome occurs in about 5% of the patients who are treated with heparin unfractionated heparin it is marked by the development of auto antibodies that bind complexes of heparin and platelet membrane protein so basically platelets are being destroyed and therefore heparin induced thrombocytopenia to so, heparin diya aur thrombocytopenia ho gaya theek hai so uh, symptoms will be obviously of those where we talk about the platelet deficiency theek hai right janab aur kya hai ji antiphospholipid antibody syndrome this syndrome uh, which is which was actually previously also known as the lupus anticoagulant syndrome has protean clinically uh, clinical manifestations including recurrent thrombosis repeated miscarriages cardiac valve vegetations and thrombocytopenia so all sort of different stuff depending on the vascular bed involvement the clinical presentation can include pulmonary embolism as well thrombus banta hai to it can actually dislodge and destroy the pulmonary circuit jiski wajah se pulmonary hypertension ho sakti hai stroke ho sakta hai because agar nervous system ki taraf koi blood vessel ja rahi hai aur usme wo thrombus detach ho ke embolus ban ke usko block karega then it can lead to stroke as well fetal loss does not appear to be explained by thrombus process but rather seems to stem from antibody mediated interference with the growth and differentiation of trophoblasts so the antibodies which are produced in this disease uh, kind of destroy the trophoblast leading to failure of placentation placentation nahi hogi to supply to the baby nahi hoga as a result the baby will be dead so miscarriage antiphospholipid antibody syndrome is also a cause of renal microangiopathy resulting in renal failure associated with multiple capillary and arterial thrombosis so basically ye jo disease hai it is affecting uh, a lot of different organ systems because unki blood supply mein thrombus ho jata hai and the blood supply is affected the name antiphospholipid antibody syndrome came from the detection in patients of circulating antibodies that bind to the phospholipids so these patients have antibodies antibodies hongi which will bind to phospholipids but the name is misleading actually as it is believed that the most important pathologic effect are mediated through binding of the antibodies to the epitopes on proteins not the phospholipids are now unveiled in phospholipids so it's actually against the proteins the antibodies suspected antibody targets include beta 2 glycoprotein that's a protein jiske upar aake is antibody ne attack karna hai a plasma protein ye jo beta 2 glycoprotein one hai it's a plasma protein that associates with surface of endothelial cells trophoblast prothrombin you see agar surface of endothelial cell pe ye attack karega aur ye protein under attack hogi to endothelial injury hogi aur virtuos triad mein humne padha ki if there is endothelial injury then it will lead to thrombus formation in vivo it is suspected that these antibodies bind to these and perhaps other proteins as well thereby inducing a hypercoagulable state kyunki virtuos triad ka koi bhi uh, you know variable tap hoga jaise yahan pe endothelial injury hai तो थ्रोम्बस के चांसेस बढ़ जाएंगे एंटीफॉस्पोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म्स 
individual with well defined autoimmune disease such as sle are designated as having secondary antiphospholipid syndrome in primary antiphospholipid syndrome the patient exhibit only the manifestation of a hypercoagulable state or koi reason samne nahi hota so if there is no reason available it is primary but if there is an autoimmune disorder al already diagnosed then this is called secondary okay so that's all about the um, um, different causes of thrombus uh, there is an important uh, uh, you know morphological stuff here thrombi can develop anywhere in the cardiovascular system kahin bhi thrombus ban sakta hai right arterial or cardiac thrombi typically arise at the sites of endothelial injury or turbulence ye baat hum kar chuke hain embolus ka matlab ye hai ki agar ek blood vessel mein thrombus ban gaya ye detach ho ke move karna shuru kar de then it is known as an embolus okay now thrombi can have grossly apparent laminations which are called lines of zen yani unme is tarah se laminations aapko baqaida nazar aati hain these lines these represent pale platelets and fibrin layers to uh, so actually ye histological finding hai thrombi occurring in the heart chambers or in the aortic lumen are designated as mural thrombi to agar heart chamber ke andar thrombus bana hai ya even aorta ke andar bana hai to uska naam hoga mural thrombus और अगर आर्टरी में बनाए तो दीज आर आर्टीरियल फ्रॉम बाय विच आर यूजुअली ऑक्लूसिव यानी वो आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं ठीक है वेनस थ्रॉम बाय या फ्लेबो थ्रोम्बोसिस दे आर वेरी कॉमन पर्टिकुलरली इन द डीप वेन्स व्हिच इज नोन एज डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ओके पोस्टमार्टम क्लॉट्स इज ऑब्वियसली सीन ऑन द पोस्टमार्टम थ्रोम्बाय ऑन हार्ड वेल्स आर कॉल्ड वेजिटेशन उसका रीजन ये है कि सपोज दिस इज द हार्ट और यहाँ पे वेल्फ है तो यहाँ जो थ्रोम्बस बनता है वो ऐसे उसका काफी सारा पार्ट ऊपर या नीचे की तरफ ऐसे फ्लैंक कर रहा होता है सो इसे हम नाम देते हैं वेजिटेशन एंड दैट कैन एक्चुअली बी ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम कैन एक्चुअली ग्रो हेयर एंड दिस इज वॉट वी कॉल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस राइट right sterile vegetations also can develop or non infective valves in hypercoagulable states such as non bacterial thrombotic endocarditis so infection hamesha nahi hoga agar infection hoga then it is infective endocarditis if there is no infection then this is non bacterial thrombotic endocarditis less commonly sterile varicose endocarditis can also occur in the setting of एसएलई एसएलई जब पढ़ेंगे चैप्टर फाइव तब हम ये डिस्कस भी करेंगे चीज अच्छा अब एक दफा थ्रोम्बस बन गया यानी ब्लड वेसल के अंदर इस तरह से प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गए एंड नाउ वी हैव अ थ्रोम्बस अब इस थ्रोम्बस का होगा क्या व्हाट विल हैपन विल इट स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन द सेम पोजिशन और बेसिकली वॉट विल हैपन टू दिस इज अवर टारगेट नाउ सो दिस इज वॉट वी कॉल द फेट ऑफ अ थ्रोम्बस If a patient survives an initial thrombotic event during the ensuing days to weeks the thrombus evolves through some combination of the following processes the first one propagation propagation ka matlab hai the thrombus enlarges through the uh, you know accretion of additional platelets and fibrin to uska size badhta hai this is known as thrombus propagation then embolization part of the thrombus or maybe all of the dis, uh, thrombus is dislodged and transported elsewhere in the vasculature yani blood vessel mein ye thrombus ban gaya to pehle ye kuch dino tak size mein bada hoga fir ye detach ho sakta hai and this is called embolization then the next step is dissolution if a thrombus is newly formed activation of fibrinolytic factors because aapki body mein normal homeostatic mechanism hai so wo fibrinolytic mechanism activate ho sakta hai and it can actually start you know dissolving the thrombus so ye kam hona shuru ho jayega ab iska size such as we have fibrinolytic agents uh, such as the tissue plasminogen activator so this is called dissolution then and then the fourth one is organization and recanalization so sometimes what happens ki parts of uh, the thrombus iske andar beech mein aise jagahein ban jati hain jisme se blood flow karna shuru kar deta hai to isme galiyan ban jati hain pipes ban jate hain raste ban jate hain this is called organization and recanalization okay right so that was all about the thrombus itself now some clinical features thrombi are significant because they cause obstruction of the arteries and veins and they can also give rise to emboli yani wo detach hoke move bhi kar sakte hain the effect of that is of greatest clinical importance depending on the site of thrombosis ab sochein agar koi blood vessel lung mein ja rahi hai aur yahan pe thrombus lodge ho jata hai which is a pulmonary embolus jisko hum kehte hain so lungs ko blood supply nahi hogi piche lungs ke sath connected hai right side of the heart wo damage hoga right heart failure hoga so they have consequences 
ट्यूब्स अगर ब्रेन पर कोई ब्लड वेसल जा रही है और वो बीच में ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ अ थ्रॉम्बस और एन एम्बोलस तो ब्रेन के उस पार्ट में इन्फार्ट हो जाएगा दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि डिपेंडिंग पॉन किस जगह की थ्रॉम्बस की बात हो रही है इट कैन बी समथिंग वेरी वेरी सीरियस राइट नाउ वेनस थ्रोम्बोसिस क्या है एक्चुअली थ्रोम्बस इन द वेन इज नॉन एज वेनस थ्रोम्बोसिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया कि दिस इज वेरी कॉमन इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस पर्टिकुलरली इफ देर इज लॉन्ग स्टेसिस अगर बहुत देर तक मूवमेंट नहीं हो रही सच एज इफ समबडी इज बेड बाउंड और इफ देर आर लॉन्ग फ्लाइट फॉर एग्जाम्पल दैट कैन लीड टू डी वी टी लोअर एक्सट्रीमिटी डीवीडीज आर एसोसिएटेड विद स्टेसेज एंड हाइपर कॉगुलेबल स्टेट स्टेसेज यानी ब्लड मूव नहीं कर रहा इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग फ्लाइट्स में हैं तो अपना पाँव थोड़ी थोड़ी देर में मूव करते रहें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे गैस्ट्रॉकनीमस इन सोलियस तो ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा ओके सो दैट इज ऑल अंडरस्टैंडेबल यहाँ कोई ऐसी नई बात है नहीं वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस आर्टीरियल एंड कार्डियक थ्रॉम्बस एथ्रो स्किलोसिस इज अ मेजर कॉज ऑफ आर्टीरियल थ्रॉम्बोस दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए थ्रॉम्बस के मैंने आपको तीन रीजंस बताए ऑलरेडी वर्चोस ट्राइड में वेयर इज द वर्चोस ट्राइड द वर्चोस ट्राइड से इज दैट थ्रॉम्बस कैन बी फॉर्म इफ देर इज एंडोथिलियल इंजरी इफ देर इज एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इफ देर इज हाइपर कॉगुलेबल स्टेट एथ्रोस्किलोसिस कैन कॉज दिस एज वेल एज दिस सो इफ दिस इज द ब्लड वैसल एंड दिस इज द एंडोथीरियल लाइनिंग देर इज एंड यू नो फैटी प्लैक हेयर सो वॉट इट विल डू इज नंबर वन डैमेज द एंडोथीरियल इंजरी एंडोथीरियल सेल्स दैट इज एंडोथीरियल इंजरी हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ द एंडोथीरियल इंजरी इट सेल्फ थ्रॉम्बस बनना शुरू हो जाएगा एंड नंबर टू यहाँ पे ब्लड फ्लो भी टर्बुलेंट हो जाएगा जिसकी वजह से थ्रॉम्बस फॉर्मेशन फर्दर इन्हांस होगा सो एथ्रोस्किलोसिस and hypertension these are two important causes of thrombus formation okay so with this let us move on to the next part which uh, is actually explaining dic और उसके बाद दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एम्बोलिज्म डीआईसी क्या चीज है डिसिमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन डिसिमिनेटेड यानी फैला हुआ पूरी बॉडी में कोगुलेशन हो रही है इंटरवैस्कुलर मतलब वेसल्स के अंदर कोगुलेशन मतलब कोगुलेशन ब्लड का क्लॉट होना डीआईसी इज अ वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस यानी सोचे पूरी बॉडी में दैट इज द पर्सन एंड द पर्सन इज अंडर द अटैक ऑफ डीआईसी डीआईसी इज अ वेरी वेरी सीरियस डिसऑर्डर अब इसकी पूरी बॉडी में जगह जगह थ्रॉम्बस बनना शुरू हो गए तो माइक्रो occlusion of blood vessels this is what is uh, dic माइक्रोसर्कुलेशन में छोटे छोटे क्लॉट्स बन गए इट मे बी सीन इन डिसऑर्डर्स रेंजिंग फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस इन मैलेग्नेंसीज एज वेल इन सीवियर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन टू कॉम्प्लिकेट द मैटर द वाइड स्प्रेड माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस कंज्यूम द प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन प्रोटीन अरे इतना सारा एक वक्त में अगर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी पूरी बॉडी में तो प्लेटलेट्स भी कंज्यूम हो जाएंगे ना क्योंकि क्लॉट में क्या होता है थ्रॉम्बस में बनता क्या है थ्रॉम्बस में प्लेटलेट ही जाके जमा होता है सो so, सारे प्लेटलेट्स अगर कंज्यूम हो जाएंगे तो पीछे बचेगा क्या प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा एंड देर फॉर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पटिव कोआगुलोपैथी यानी ब्लड क्लॉट हो रहा है उसमें कोगुलेशन हो रही है थ्रॉम्बस बन रहे हैं और प्लेटलेट कंज्यूम हो रहे हैं सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजम्पटिव कोगुलोपैथी एंड एट द सेम टाइम देर आर फिब्रिनो लाइटिक मैकेनिज्म आल्सो एक्टिवेटेड बिकॉज बॉडी ट्राइज टू कॉम्बैट विद दो थ्रॉम्बाय उन थ्रॉम्बाय को खत्म करने की कोशिश करेगी ना तो साथ में ये फिब्रिनो लाइटिक मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो जाएगा द नेट रिजल्ट इज दैट देर इज एक्सेसिव क्लॉटिंग एंड ऑल्सो ब्लीडिंग नाउ दैट इज माई फेवरेट क्वेश्चन इन द एग्जाम मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ ये कि इफ देर इज डी आई सी तो क्लॉटिंग ज्यादा होगी या ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो मैनी स्टूडेंट से क्लॉटिंग होगी अच्छा ब्लीडिंग होगी तो क्यों होगी ये नहीं पता होता देखिए ब्लीडिंग इसलिए होगी क्योंकि प्लेटलेट्स कंज्यूम हो गए ना क्लॉट बनाने में अब जब प्लेटलेट की क्वांटिटी बॉडी में कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी दैट्स वॉट विल हैपन है ना सो क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग को एग्जिस्ट इन द पेशेंट ऑफ डी आई सी That's a very very important message. Okay, चलें अब आगे बात करते हैं. Let's talk about embolism. An embolus is basically a detached intravascular solid, liquid, or gaseous matter. यानी अभी जो हम काफी देर से डिस्कस कर रहे थे कि what is a thrombus? So suppose this is a blood vessel. और उसमें एक सॉलिड मास थ्रॉम्बस वुड बी अ सॉलिड मास ना सपोज वो इस तरह से एक्यूमुलेट हो गया है एंड विद द पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एट द बेस ऑफ द थ्रॉम्बस इट बिकम्स फ्राइबल एंड सम हाउ इट डिटैच फ्रॉम इट्स बेस और अब ये जो सॉलिड मास है इट इज नाउ फ्री टू मूव 
तो ये अगर किसी ब्लड वेसल में है तो ऑब्वियसली इट्स गोना मूव विद द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड तो अगर वेन में है तो ये वेन से मूव करके राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा लंग्स में जा सकता है इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द डायग्राम जहां पलमोनरी आर्टरी में ये बाकायदा पूरा एम्बुलेंस फंस चुका है एंड इट इज काइंड ऑफ ब्लॉकिंग द पलमोनरी आर्टरी बिकॉज आपको पूरा सर्किट पता है ना हाउ डज इट वर्क कि इफ दिस थ्रॉम्बस इज प्रेजेंट से फॉर एग्जाम्पल इन अस स्ट्रक्चर और वेन से इट विल बी ट्रांसफर्ड अल्टीमेटली टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इन टू द पलमोनरी आर्टरी और पलमोनरी आर्टरी में जाके ये देखिए फंस गया सो इट विल ब्लॉक इट सो एन एम्बोलस इज अ डिटैच स्ट्रक्चर नाउ दिस डिटैच स्ट्रक्चर इज नॉट ऑलवेज नेसेसरली अ सॉलिड मास इट कैन बी लिक्विड इट कैन बी इवन अ गैशियस स्टाफ तो गैस भी यस गैस कैन ब्लॉक इट सो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ पर्सन एंड यू आर इंजेक्टिंग द पर्सन और या वीन से ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं वॉट्स एवर और जो सरिंज थी उसमें देर वॉज एयर और वो एयर आप पुश कर देते हैं उसके वैस्कुलर कंपार्टमेंट में सो दैट एयर कैन मूव एंड ब्लॉक डिफरेंट ब्लड वैसल्स सो दैर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बोलिज्म सो इट्स काइंड ऑफ मैं स्टूडेंट से कहता हूँ अ मूविंग थ्रॉम्बस इज यूजली नोन एज एन एम्बोलस ओके इट इज कैरीड बाय द ब्लड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू अ डिस्टेंट साइट वेर इट ऑफन कॉजेज टिश्यू डिसफंक्शन और इन्फार्क्शन अब जाहिर है अगर ये यहाँ पे पलबंदरी आर्टरी को इस तरह से इसने ब्लॉक किया है तो आगे का सारा जो एरिया जो इस आर्टरी से सप्लाई हो रहा था इट विल बी इन्फार्क्टेड उसमें डेथ हो जाएगी है ना द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एम्बोलाय आर ड्राइव फ्रॉम अ डिसलॉज थ्रॉम्बस हैंस द टर्म थ्रॉम्बो एम्बोलिज्म सो थ्रॉम्बस होता है वो निकल के एम्बोलिज बना देता है एंड कम्बाइंड दिस फिनोमिना इज नोन एज थ्रॉम्बो एम्बोलिज्म Less commonly, emboli are also composed of fat droplets, bubbles of air or nitrogen, atherosclerotic debris, tumor fragments. यानी अगर यहाँ पे tumor है तो fragments of tumor can also travel. Bits of bone marrow, amniotic fluid. All these things can move into the blood, and they will all be known as embolism. अभी हम कुछ emboli की types पढ़ेंगे भी. Inevitably, emboli lodge in vessels too small to permit further passage. एंड दिस शुड मेक सेंस अब देखें ये ब्लड वेसल है बड़ी है इसमें से ये एम्बोलस इजिली पास ऑन हो रहा है लेकिन आगे जाकर अगर ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होती है सो इट विल बी देन डिसलॉज जो थ्रॉम्बस ये मूव कर रहा था अब उसका साइज चूंकि वेसल का छोटा है तो यहाँ ये जाके फंस जाएगा तो इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है द प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन इज इन फार्क्शन यानी जिस भी जगह पर ये ब्लॉक होगा उससे आगे की ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो एरिया इन्फार्क्ट हो जाएगा राइट right? Um, of the downstream tissues, where embolization in the pulmonary circulation leads to hypoxia, hypotension, and right-sided heart failure. Obviously, this is the heart, or यहाँ right ventricle से pulmonary artery lungs में purpose क्या होता है pulmonary artery से lungs में blood भेजने का? The purpose is oxygenation of the blood. So if there is an embolus, or यहाँ पे blockage है, तो ये blood lungs में जाएगा नहीं, lungs में जाएगा नहीं, तो oxygenate होगा नहीं, oxygenate होगा नहीं, ये right side of the heart परेशान होगा. It will keep on pumping, लेकिन blood आगे नहीं जा रहा. So there will be right heart failure, या right ventricular failure to be very very specific. अब मुझे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्बोलाइट डिस्कस करने हैं फर्स्ट वन इज पलमोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पलमोनरी एम्बोलाय ऑरिजिनेट यूजली फ्रॉम द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस अगर डीप वेन्स में थ्रोम्बस है सो इट विल ट्रेवल ऑल द वे इन टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द राइट साइड इन टू द पलमोनरी आर्ट्री द इंसिडेंस ऑफ पलमोनरी एम्बोलिज्म इज टू टू फोर पर वन थाउजेंड हॉस्पिटलाइज पेशेंट बिकॉज द हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स दोस पर्टिकुलरली हुर इम मोबाइल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चूंकि उनमें इम मोबिलिटी होती है तो डी वी टी का चांस होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का चांस होता है और वो थ्रॉम्बस डिटैच होकर एम्बोलस बना सकता है ऑल दो द रेट ऑफ फेटल पलमोनरी एम्बोलिज्म हैज डिक्लाइन कंसिडरेबली सिंस नाइनटीन नाइनटीज पलमोनरी एम्बोलिज्म स्टिल कॉज इज अबाउट अ हंड्रेड थाउजेंड डेथ्स पर एयर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड दिस इज अ वेरी बिग नंबर इन मोर देन नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द केसेज वेनस एम्बोलाय ओरिजिनेट फ्रॉम थ्रॉम्बाय विद इन द डीप लेग वेन्स ज्यादातर केसेज में इट इज कमिंग फ्रॉम द डीप लेग वेन्स Fragmented thrombi from deep venous thrombosis are carried through progressively larger channels and usually pass through the right side of the heart before arresting the pulmonary vasculature. ये तो मैंने आपको पूरा circuit बता दिया कि it will first go to the right side of the heart and then to the pulmonary artery. Depending on the size of the pulmonary embolus, it can uh, occlude the main pulmonary artery or lodge at the bifurcation. जैसे इस diagram में post mortem lung है ये obviously. तो ये बायफर्केशन में ब्लॉक कर दिया इसने ऑल दो इट कैन ऑल्सो बी लॉज एट दी 
main pulmonary artery this is possible frequently multiple emboli occur either sequentially or as a shower of smaller emboli from single large thrombosis it can be a single embolus or many multiple small emboli rarely an embolus passes through an arterial or ventricular defect and enter into the systemic circulation which is known as paradoxical embolism ab ye kya baat ho rahi hai suppose we have a heart there and this is the uh, septum to deep vein se एम्बुलेंस यहाँ पर आ गया से फॉर एग्जांपल इन द राइट एट्रियम और अगर यहाँ पे कोई होल है तो ये राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम नाउ द वेनस एम्बोलिज्म इज एंटरिंग इनटू द आर्टीरियल सिस्टम क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में आएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से इन टू दर्टा दिस सिचुएशन जिसमें कोई एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है और एम्बुलेंस राइट साइड से लेफ्ट हार्ट में डायरेक्टली चला गया दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म ठीक है a more complete discussion on pulmonary embolism is found in another chapter we will deal with this in this chapter the major clinical and pathological features are as follows most pulmonary emboli are is small clinically silent with time they undergo organization and become incorporated into the vascular wall in some cases organization of thromboemboli leave behind bridging fibrous webs so ye keh raha hai ki zyada tar are silent and they gets absorbed into the vasculature एट दी अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम अगर कोई लार्ज एम्बुलस है दैट कैन ब्लॉक द मेजर पलमोनरी आर्ट्री एंड इट कैन इवन कॉज सडन डेथ ओके सो दिस इज नॉट अनकॉमन सडन डेथ कैन हैपन बिकॉज इमीजिएटली द पलमोनरी आर्ट्री इज ब्लॉक्ड द गेम इज ओवर एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मीडियम साइज आर्ट्रीज एंड सब्जिक्वेंट रपचर ऑफ डाउन स्ट्रीम कैपलरीज रेंडर्ड इनऑक्जिक कैन कॉज पलमोनरी हेमोरेज एज वेल so pulmonary embolism may not only it blocks the arterial supply but in certain cases because of the pressure changing dynamics it can also cause capillary leakage and hemorrhage okay so embolus can also lead to hemorrhage such emboli do not usually cause pulmonary infarction because the area also receives the blood jo hemorrhage ho raha hai to obviously blood pahunch raha hai so it's not actually causing direct infarct okay oxygen supply mil rahi hai tissue ko bleeding ho rahi hai na however a similar embolus in the setting of the left sided cardiac failure can lead to pulmonary infarct right side se nahi hoga but left side se hoga reason being uh, iske dynamics hum padhenge jab left half failure discuss karenge tab ye puri baat samajh mein aayegi detail mein embolism to small end arteriolar pulmonary branches usually causes infarction because these are small end arteries to agar ek end artery block ho gayi to definitely infarct hoga multiple emboli occurring through time can cause pulmonary hypertension and right ventricular failure uh, this is possible that in some of the people there are smaller silent emboli already existing or clinically wo pata nahi chal raha lekin agar waqt ke sath sath bahut sare emboli uh, there are multiple episodes of embolism then it can lead to you know chronic uh, uh, pulmonary hypertension as well as right ventricular failure now systemic thromboembolism kya cheez hai the systemic thrombo uh, em- embolism uh, may most systemic emboli they arise from intra cardiac mural thrombi ab yahan baat ho rahi hai ki is waqt hum baat kar rahe the pulmonary system mein jo embolism travel karke aata hai and in the lungs it usually go from the deep veins deep veins se aayega right side of the heart mein aur right side of the heart se wo chala jayega lungs ki taraf pulmonary artery mein lekin systemic emboli ki story different hai सिस्टेमिक एम्बुलाई का मतलब ये है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है यानी जो आर्टीरियल सिस्टम है उसमें कहीं पर देयर इज एन एम्बुलस तो ये एम्बुलस की ओरिजिन कहाँ होगी ये ओरिजिन यूजुअली होती है इंट्रा कार्डियक हार्ट के अंदर और इट कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट रीजन सच एज वेल्व में प्रॉब्लम है सो इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन दी नॉर्मल ब्लड फ्लो because of any reason either it can be stenosis it can be prolapse of the valve it can be even myocardial infarction all these things can lead to a thrombus formation and if the thrombus is detached an embolus and this embolus will enter into the aorta aur jab ye aorta mein enter hoga to puri body mein kahin bhi arterial system mein jaake fix ho sakta hai so ye scenario hota hai for 80% of the cases of systemic thromboembolism ठीक है, the reminder originate from the aortic aneurysm. बाकी ये aorta के अंदर aneurysm होता है, ऐसे dilatation होती है aorta के अंदर, और इस dilatation की वजह से blood flow disturb होता है, so यहाँ पे blood clot बन सकता है, and it can detach and it can go into the systemic circulation. So you see the origin of the systemic thromboembolism is in the left side of the heart, and the pulmonary thromboembolism is in the right side of the heart. Okay, right. Uh, by contrast with the venous emboli which lodge primarily in the lung 
आर्टीरियल एम्बुला या सिस्टेमिक एम्बुला इनका दूसरा नाम है द सिस्टेमिक एम्बुला कैन ट्रेवल वर्चुअली एनी वेयर इन द बॉडी एंड देयर फाइनल रेस्टिंग प्लेस अंडरस्टैंडेबली डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ अ रीजन एंड द रिलेटिव फ्लो रेट्स एंड ऑब्वियसली द साइज ऑफ द आर्टीरियल्स कॉमन आर्टीरियल एम्बुलाइजेशन साइट्स इंक्लूड द लोअर एक्सट्रीमिटीज इन मोस्ट केसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम द थ्रोम्बस एंड एम्बुलस कैन गो एंड ब्लॉक द ब्लड सप्लाई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटेस्टाइन kidney so there will be an intestinal infarction is spleen but these are less common targets the consequences of embolization depend on the caliber of the occluded vessel and also if there is a collateral supply or not so for example if we are talking about intestine the ascending colon and this particular artery is blocked with a thrombus so it depends ke agar koi collateral supply is area ko supply kar raha hai to is blockage ki wajah se ye part of the colon dead nahi hoga infarction nahi hogi lekin agar koi collateral supply nahi hai ya dusre alfaz mein main ye keh raha hu ki this is an end artery अगर ये एक एंड आर्टरी है विच मीन्स दिस इज द ओनली आर्टरी सप्लाइंग दिस रीजन और इस आर्टरी को मैंने ब्लॉक कर दिया तो अब इस केस में ये पूरा एरिया डेड हो जाएगा एंड दिस एरिया विल नॉट बी एबल टू रिवाइव अगेन ठीक है नाउ अनदर कैटेगरी ऑफ एम्बोलिज्म विच इज नोन इज द फैट एम्बोलिज्म फैट एम्बोलिज्म यूजली होता है बिकॉज ऑफ एनी इंजरी टू अ स्ट्रक्चर जिसमें ऑब्वियसली यू नो लाइपोसाइट्स हैं और फैट ड्रॉपलेट्स हैं सो फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट टिश्यू क्रश इंजरी और रपच्चर ऑफ द बोन मैरो वैस्कुलर साइनसवाइड्स बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू में भी लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे और बोन मैरो में भी काफ़ी सारे लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं सो so, इस जगहों की अगर कोई इंजरी है तो फैट बबल्स या फैट ड्रॉपलेट्स दे अपेयर इन द सर्कुलेशन एंड वंस दे अपेयर इन द सर्कुलेशन दे कैन ट्रेवल इन द ब्लड एंड दे कैन ऑल्सो ब्लॉक द यू नो आर्टीरियल्स और आर्ट्रीज डिपेंडिंग अपॉन बॉडी के किस पार्ट पर हैं सो दे कैन ऑल्सो कॉज द सिमिलर सिक्वेंस शेल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टामिक थ्रो में बोल दे कैन ब्लॉक एंड दे कैन लीड टू इन्फॉक्शन द सॉर्ट ऑफ थिंग Now, similarly, although fat and marrow embolism occur in 90% of the individuals with severe skeletal injuries, less than 10% show any clinical finding. That's a good news, though. कि इनसे consequences infarction वाले हो सकते हैं, but that's somehow uncommon. Only 10% of the patients show clinical findings. However, a minority of patients uh, may develop symptomatic fat embolism syndrome, which is characterized by pulmonary insufficiency. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर सी एन एस की ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया डिफ्यूज पथिकल रैश सो दीज आर द सिम्टोमैटिक लाइन जो कि इन पेशेंट्स में मिलती है क्लिनिकल साइंस इन सिम्टम्स अपेयर वन टू थ्री डेज आफ्टर द इंजरी एज द सडन ऑनसेट ऑफ टेकिपनिया डिस्पनिया टेकिकार्डिया इरिटेबिलिटी रेस्टलेसनेस विच कैन प्रोग्रेस टू डिलीरियम और कोमा दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई टेकिपनिया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है इरिटेबिलिटी टेकिकार्डिया इम्पॉर्टेंट स्टफ गाइज थ्रोम्बोसाइडोपीनिया इज एट्रीब्यूटेड टू प्लेटलेट एडिजन टू फैट ग्लोब्यूल सो ट्राई टू थिंक अबाउट द रीजन ऑफ एवरी थिंग यू नो सो वाई देर इज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि फैट एम्बोलिज्म है और फैट एम्बोलिज्म में से फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विल प्रॉबेबली भी बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई टू सी एन एस ठीक है ना लेकिन वट इज दू नो रिलेशनशिप ऑफ थ्रोम्बोसाइड ओपिनियन विद फैट एम्बोलिज्म एंड दैट इज बिकॉज इफ देर इज अ फैट एम्बोलस प्लेटलेट्स टेंट टू अटैच टू इट और ये प्लेटलेट्स चूंकि इस पर अटैच हो जाएंगे तो ब्लड में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा एंड हेंस थ्रोम्बोसाइड ओपिनियन ठीक है a diffuse petechial rash because platelet count is going down so the person starts bleeding the pathogenesis of fat embolism syndrome involve both mechanical obstruction yani kisi vessel ka mechanical obstruction and also the biochemical injury fat microemboli occlude the pulmonary and cerebral microvasculature both directly and by triggering platelet aggregation they so fats are actually attracting platelets This deleterious effect is exacerbated by fatty acid release from lipid globules which causes local toxic endothelial injury and thus platelets start attaching to it so this is all a biochemical profile of fat embolism so fat embolism sirf physically block nahi kar raha balki it is actually inducing injury into the endothelium jiski wajah se platelets aake attach ho rahe hain aur platelets activate ho rahe hain aur unke sath sath dusre immune cells bhi recruit ho rahe hain so it's kind of initiating an inflammatory cascade theek hai because lipids are dissolved by solvents used during tissue processing microscopic demonstration of fat microglobules uh, you know they are usually 
empty spaces so if you look at the fat droplets for example they will appear like like this uh, empty spaces because yahan pe jo fat thi wo tissue processing mein obviously we use ethanol ethanol use ho raha hai xylene use ho raha hai tab jaake aisi image banti hai na hematoxylin aur eosin staining mein these are the uh, chemicals that we use to process the tissue aur jab ye chemicals use karte hain to fat dissolve ho jati hai that's why the fat droplets they appear as empty spaces theek hai so fat embolism all very important we discussed pulmonary embolism systemic thromboembolism and now let us talk about amniotic fluid embolism and then air embolism as well now the amniotic fluid embolism is an uncommon grave complication of labor so that happens during the time of delivery and the immediate postpartum period occurring in 1 in 40000 deliveries so that's also not something very uncommon i would say this is pretty common the mortality rate approach is 80% that makes it very important you know 80% of the people can actually die making it most common cause of maternal death in the developed world developing world mein issue ye hota hai ki ji you know other problems infections hain hemorrhage hai you know surgical care acha nahi hai this sort of thing lekin developed world mein to ye sari cheeze sorted hai lekin ye still stands a big problem because delivery ho rahi hai delivery ke dauran there is amniotic fluid leakage embolism hua 80% cause of death dekhe it's very very common and the fifth most common cause overall of maternal death in the united states this is a very big problem onset is characterized by sudden severe dyspnea cyanosis and hypotensive shock if a female during delivery experiences these things think of amniotic fluid embolism okay if the patient survives the initial crisis agar shuru mein jaan bach gayi then the pulmonary edema typically develops which is another problem and then dic disseminated intravascular coagulation the underlying cause is the entry of amniotic fluid into the maternal circulation this usually should not happen but if this happens ke amniotic fluid nikal ke maternal circulation mein enter ho gaya then that is a problem aur ye hota hai uh, if there are tears in the placental membranes or the uterine venous rupture so there is a mixing of uh, amniotic fluid with the vasculature histologic analysis show squamous cells shed off the fetal skin and the nugo hairs from the vernix and the mucin derived from the so you see uh, you know baby features and maternal features of pregnancy into the circulation right so that's a very very important stuff amniotic fluid embolism is a common cause of that so you just cannot simply ignore it okay now what is air embolism air embolism obviously is moving air bubbles within the circulation so gas bubbles within the circulation can coalesce yani agar chote chote gas bubbles hain so they will uh, fuse with each other and make a big one okay and they can obstruct the blood flow and cause uh, distal ischemic injury so if there is a blood vessel and there is an air embolus blocking the blood supply at this point to aage jo bhi tissue ko ye supply kar raha tha blood vessel that tissue will not receive the supply and it will be infarcted as simple as that does a small volume of air trapped in the coronary artery for example during bypass surgery or introduced into the cerebral arterial circulation by neurosurgery performed in an upright sitting position can occlude the flow with dire consequences so if surgeons are performing their surgery they have to be careful with the fact ki agar koi blood vessel open hoti hai during the surgery and air is introduced into it that can has serious side effects okay a small venous gas emboli generally have no deleterious effects and the air if in a small quantity is actually absorbed into the circulation but arterial big gas bubbles dangerous a particular form of gas embolism which is known as decompression sickness is caused by sudden changes in the atmospheric pressure such as which happens in scuba divers under water construction workers be isi category mein aate hain and persons in unpressurized aircraft who undergo rapid ascent with risk so, so if there is a person jo ye uh, deep scuba diving ho rahi hai and the person rapidly ascends up so when the person rapidly ascends up there is a sudden change of the pressure so when air is breathed at high pressure increased amount of gas become dissolved in the blood and tissues so that happens because of the pressure things and these air burp, burp, burp into the blood if the diver then ascends too rapidly the nitrogen expands in the tissues and bubbles out of the solution into the blood form the gas emboli so 
there's a problem the scuba diver who are coming up very very quickly and that i know personally a few guys who actually experienced this and were under severe severe neurological deficit to scuba diving pe gaye maze karne ke liye bahut hi tezi se experience nahi hote na tohre pata nahi hota foran se upar aane ki karte hain so rapid ascent ki wajah se unke jo hai na nitrogen bubbles ban ke blood mein enter hue neurological supply ko disturb kiya blood vessels ko block kiya and they developed severe stuff you know kafi arse baad recovery hui rapid formation of gas bubbles within skeletal muscles and supporting tissue in and about the joint is responsible for the painful condition uh, called the bends okay so that's also of the scuba diving problem gas bubbles in the pulmonary vasculature can cause edema hemorrhages and all these sort of problems um, and all this if affecting the pulmonary system is known as the choke so bends chokes all associated with is scuba diving be careful okay if you are ever interested in scuba diving bubbles in the central nervous system can cause impairment and even sudden onset of coma that is what i was talking about my friend who actually had serious neurological deficits after scuba diving a more chronic form of decompression sickness is called caisson disease named for pressurized underwater vessel Uh, which is used during bridge construction so caisson disease it's a severe form of the same uh, disease that we are discussing decompression uh, sickness ka severe form hai and uh, the last thing you know uh, it can also lead to necrosis of the heads of femur tibia so gas bubble jis jagah bhi ja kar fix honge uske aage ki blood supply affect hogi okay and the consequences can be accordingly placing affected persons in a high pressure chamber to force the gas back into the solution treats the acute decompression sickness so that is sort of the treatment for that subsequent slow decompression permits but let me tell you guys once the damage is done so for example if there is a neurological damage then the damage is done okay so be careful if you are doing scuba diving and particularly when you are going up towards the surface so that's all about today's video next video mein phir hum infarction se start karenge stay tuned and take care of yourself